欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。来看看今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师文吉尔老师，欢迎；情感导师吕阳老师，欢迎；情感导师严品红老师，欢迎；情感导师徐伟老师，欢迎。当然还有我们广电帮帮团的老师们，欢迎两位。接下来的时间，让我们一起来了解一下。今天走进我们节目第一对嘉宾的基本情况，各位请看。他总是自作主张，根本不把我当回事儿。他总是处处针对我，啥都是我不对。这个家都是我在付出，他就是家里的爷。一点破事他就小题大做，总觉得我在算计他。他啥事都向着他妈，根本没把我当做一家人。他就是看我妈不爽，我就想两个人好好过日子。有请这对夫妻，有请。男嘉宾马先生， 31岁，来自山东物业经理；女嘉宾李女士， 3 7岁，来自山东餐饮店店长。有请两位，有请。主持人好，好，老师好，好，各位老师好，欢迎两位哈。嗯，大六岁，对，姐姐好吗？<笑>感情到了就好，<笑>感情不到呢，有时候也是争吵。哦。就是现在处在那个好和不好之间，是吧？对。恋爱的时候谁追的谁啊？在一块工作嘛，算是水到渠成吧。谁对谁先下的手啊？我先对他吧。现在有一个四岁的儿子。啊、嗯。就我们两个人在生活当中好多意见都不同。嗯。然后也根本就无法沟通。哦哦哦。哎，老是争吵，他也没把我当回事儿、啊，反正感觉这日子就没法上下过、嗯。哦，日子过不下去了，是吧？对。好，说说吧。他一点都不在乎我的感受，把钱看得特别重要。比如说吧，我们订婚的时候说是给十万块钱彩礼，然后到他家之后呢，他们就简单的摆了几桌，也没有特别重视。吃完饭然后就走了这件事儿。啊。走到半路，我就特别想，这说好来订婚的怎么没订成呢？嗯。我就给他打电话问他，我说你你。这不是咱说好的来这订婚的，怎么为啥你们这边就不说这个事情了呢？为啥？我跟他解释过好几次了，是因为我们那边没有在男方家订婚的这个习俗，都是去女方家订婚。那、啊、后来也是去他家订的婚啊。去你家订婚的时候，你为什么不提前告诉我？你早干嘛去了？不提前给我打招呼呢？你要那么介意，当初嫁给他干嘛？不嫁不就完了吗？那么大的气还要嫁？就感觉这个事情已经给亲戚说了，然后、啊、没面子，就很没面子，感觉很丢人。这个后来这事儿定没定啊？到后来之后，他就说上我们家去订嘛，还给我了六万八。说白了就是故意的，心里不舒服是吧？特别不爽，然后又感觉特别委屈这件事情。啊，到后来就是结婚装修房子嘛，嗯，本身就是买的二手房，然后结果去了之后人也没装修，嗯，没装修，心想着这个结婚当天办婚礼，老家不是都都有房子嘛，心想你老家总得装修一下吧。结果去了之后，当天头两天去看了一眼，然后老家的房子也没有装修。嗯。然后进门一看，好嘛家伙，家里的家具也没有买，这个床上的床单啥的也都没有换，也不像是正常结婚的那个样子。嗯。卫生啥的也没有搞，当时就特别生气，然后坐在那个沙发上一直在那哭嘛。他可倒好，人家躺到床上，人家呼呼大睡了。谁哭？我。我一看。我一看就是结婚的消息都已经散出去了，这两天就马上要结婚了。你家你看到现在你都不整，然后也没有弄，你这多丢人啊！一点都不在乎我。为啥呀？这老家结婚就待一天。但是老家的房子和城里的房子你都没有装修啊！当时我俩吵得特别凶。嗯。然后回去之后我还自己拿了钱买了一套沙发，因为防止家里人来看了，就是感觉我特别委屈，嫁给他。这有啥委屈的？感情好就行了嘛。但是我就感觉特别不爽，凭什么？你人家嫁闺女，人家这这这这这，你就说有有什么意义？孩子都已经四岁了，你那会儿不嫁跑了不就完了吗？后边就是结婚之前，我都不知道他有这么多款。什么款？就是怎么说呢？外债。嗯。欠多少钱外债啊？一共三十多万吧。就干嘛的？就是结婚之前，然后结婚之后装修家具啊，还有办婚礼一些钱就是。等于结婚的钱都是借来的，是这意思吧？对，对那理解了为什么办的那么简陋，就没钱呗。你都没跟他说过啊？呃，结婚之前没有。这个事儿还是结完婚之后我才发现的。我发现他就是一个无底洞，永远就还不完。到结完婚之后，我们顺理成章的，我们就生完孩子，我就一直在家嘛，嗯、就是买个衣服啊，出去吃个饭，逛个街啊
花个一千多块钱，人家就感觉我事儿多，花钱花的多。当时工资低，他每个月都花一千多，我这肯定承担不起啊，又又要还账，又要养家，又要买东西的。哦，结婚之后就不工作了？对，一直在家带孩子嘛。做全职太太。对。欠那么多钱，你知道吗？不知道。什么时候知道的？后来就是有一次，他洗澡了，那无意中我接了一个电话嘛，然后打电话一看，他又申请了六万块钱贷款。那当时我听了都特别生气啊，然后我就问他，我就一直问他，我说你到底贷了多少钱啊？这一直还不完，本来就就家里没多少钱，怎么还有账呢？啊，到那时候他才支支吾吾才给我说。更让人生气的还在后边呢。当时我心想，他欠了三十多万，总得还吧，这日子总得过吧。孩子现在都四岁了。然后我就把我们新买的那个车，当时结婚的时候买了新车，然后给抵押了，抵押了二十多万，给他还里边了。这车能押二十多万，得是一什么样的豪车呀？就是平平常家里买的轿子嘛，也是花了三十多个买的嘛，然后就给。这这这车是谁买的？是结婚我买的。姑娘陪嫁了一辆三十多万的车。对。把这车拿出来给他还债。对。然后我就出去工作了，这个时候。让人更可气的就是结婚的时候买了一辆摩托车，后来他还不上钱了。这个事情我并不知情，然后他给我开玩笑说一句，他说：“哎呀，那孩子现在这么小，然后摩托车也在家放着也没法骑，然后要不咱把它卖了吧。”当时我心里想着他给我开个玩笑，我没接他这个茬。到第二天，人家车行老板给我打电话说：“当时你买摩托车那个资料能不能给我一下？”当时我就知道了，我就一直问他，他又出来五万块钱贷款，这就那你你说这个事儿我能不生气吗？您到底欠了多少钱？就一开始是那三十，后来是因为啥？因为看了一个网约车，二手的，觉得借过来比较合适，我想着多赚点没想到跑了几个月，跑去车贷，跑去油费，再跑去保险什么的，基本上就是赔钱的。那那您您您这买卖又贴了多少钱进去啊？前后一共是五万块钱嘛，就是。哦。你本来就知道你欠了那么多多账了，你还又来了个五万块钱账。你说这日子还能过吗？现在您在工作是吧？在工作，家里会帮吗？双方老人会帮你们吗？他还偷摸的向我哥借钱来着。到后来，这是我哥给我打电话才给我说的。你比如说，我今天还带了两张图片，然后可让可让老师们和主持人帮我评评理。来看一下，你看他老是向我哥借钱嘛，然后这事我都不知道。后来这是我哥给我打电话的时候，他才告诉我的。这是用输入关键词的方法，我看啊。再说了，你老是向我这边借钱，你咋不向你爸妈借钱呢？借了，他们说没有，帮不了。再说了，你你平常的时候，你什么事也不给我商量，也不告诉我，也不给我说，就每次遇到事儿的时候都不吱声。那我实在问你的时候，一遍一遍的问你，一遍一遍问你才告诉我。那我找你哥借钱，不是因为他找我借了两万块钱一直没还吗？不是，那叫讨债。再说我哥借你钱又不是说不还你，后边还有一张图片，我准备了两张，你可以看一下第二张。这个吗？对他老是一有什么还不上钱的时候，他都向我家里人就问我，让我问问我爸妈有没有，让我爸妈借给我们点就是这样的。再说我妈在我们最难的时候也帮过我们吧。还有一次他平白无故的多了一万块钱的账，他还不上了，然后就给我说。这个财务的事儿我们也搞不太清楚、啊。对，你就告诉我你们现在还有外债吗？有。现在还有多少？还有十几个吧，就这十几万，在你的打算里面，大概这个家庭多久把这个钱还完？靠什么还完？一到两年吧。现在我们俩工资都还可以，这是你的规划，对吧？对你丈夫这规划你认同吗？我不认同，他每次都说同样的话，平时你挣的也不少，对吧？那你这些钱你真还账了吗？我就感觉不太对嘛。然后我就翻翻他的那个交易记录，然后这一翻不要紧、嗯，可把我吓死，没把我吓死都。然后还有没结婚之前，然后他给他爸妈买车贷的钱呢，合着就是我来帮你还这些钱，我都是个冤种呗。那我向我爸妈借钱的时候，你怎么没想着让你妈爸妈借钱呢？老是偏向他妈，什么事都是这样的。你到底欠了多少钱？就一共就这些、啊。钱的事儿大概听明白了。妻子觉得钱对不上数，是吧？对。不知道这个窟窿要填多久。这窟窿到底有多大？对，理解的对吗？对。现在牵出了第二个问题，好像觉得对婆婆有意见，对吧？对。然后还有就是，他妈和他小姨夫想着做点生意嘛，就拉着他一起嘛，开早餐店嘛。然后开了五天就关门了。他明明知道我都是干餐饮的，我在餐饮行业干了这么多年，你说他又去干早餐店干餐饮去了，那你为什么不问问我的意见呢
，但你真把我当一家人，咱两个人真是两口子过日子的话，你为什么不告不问问我干餐饮能不能挣钱，能不能盈利啊？跟你说，你肯定是反对的。合着就是这个账，但是我我俩得去还，可是我还是个冤种。这个投资投了多少？也没多少，投了千把块钱吧。关键是你得给我说这件事儿啊。那跟你说，你肯定是反对的。那你不商量，你怎么知道我是反对的呢？这件事情。哎，这日子过得真没味儿哈。一点都没味儿，处处被人算计，在你的心里是吧？对啊，还有啥呀？有一次，他妹妹就是我我的小姑子来济南玩嘛，我一看我小姑子在那鼓捣电脑，我说刚买了笔记本嘛，他说我小姑子直接告诉我了，哎呀，那个咱妈刚给我买了一个笔记本电脑，嗯，咱妈还给我买了一个手机呢。当时我听了，我脑子都炸了，我心想着你家人都是这样的，没把我当一家人呀、啊。这个我没听懂什么意思，就是他小姑子买电脑和手机怎么就不是一家人了？他妈明明知道我们还要养孩子，还手里还有这么过多款，就是不帮我，你总有可能帮我你的亲儿子吧？嗯，又给我小姑买东西，买笔记本、电脑又啥的，还听懂了？他的为什么不帮帮我们呢？这听懂了。<笑>那我从我家，我爸妈还把我宠成小公主呢，来到你家我都得还账呗。除了在钱上觉得婆婆没把你纳入到这个家庭体系，在别的方面怎么样？更别说了，本身我这个人吧，就是不吃姜。那第一次上他家去结婚的第一年，人家没放。后来这几年有了孩子嘛，更过分的就是每次回家，人家菜里边都放姜，特别生气。我给他说了呀，他他他他有放，我有什么办法？这个你每次都是强词夺理，你每次都向着你妈说话，那你怎么不在乎在乎我的感受呢？哎，我问一句啊，咱是吃姜，天生对姜过敏啊，还是说就不不好那一口？主持人，你问的这个和和我婆婆问的一样。好，我也成恶婆婆了啊。来来来他在酒庄上，他妈就是在饭桌上就直接问我了。他、啊、说：“你吃姜怎么了？”你我不是这么问的啊！我婆婆这样问我。我问的是，您是天生的说吃姜您身体就过敏，有些人过敏性体质，还是说我就不好那一口？我不吃姜，我从小就不吃，我不喜欢吃那个东西。哦、啊，就是不喜欢。对。啊，行，那您接着说，我我就了解一个事实，你看。对，我我就不吃这个东西嘛。他妈就直接问我了，人家可倒好，干嘛来着？人家看着他妈在那直接怼我，一句话都不说，吃两口又没事儿，怎么就没事了？你也明明知道我从小就不吃姜。哎，过不下去了吧？根本就没法过。我能问他吗？那你问问他。你怕他吗？不怕，这是真话，对吧？对。那你害怕他离开你吗？有点吧。这么说吧，没你这媳妇儿，这些债务你处理得了吗？澳门新葡京娱乐城。九九八八六零点 com， 线上最刺激的老虎机游戏，超高赔率，永不枯燥，每天数百万奖金池，轻松爆，一次旋转，暴富人生，立即加入，迎接你的幸运爆奖时刻。澳门新葡京娱乐城，九九八八六零点 com。你短时间内肯定处理不了，所以他他就就当我当提款机了，每次遇到钱难的时候，还不上的时候，都来找我。你不但找我，你还找我爸妈。那我给你当替外机都无所谓了，那我爸妈凭什么帮你还这个债啊？你刚才说了一句话，拿我当提款机无所谓，那你那么大的气干嘛呀？他现在就把你当提款机了，他每次都把我当你自己说的无所谓，是你在心里面就这么想的。我嫁给他了，我爱他，他可以肆无忌惮的挑战我的任何底线，我是没有底线的。这是他之前老是有外债，我还想着有孩子了不可能离婚。我一再忍让他，对啊，所以你是没有底线的。但现在我不想忍了。那你想怎么着？我就不想过了。结婚是两个人的事儿，离婚不就是一个人的事儿吗？你想离了这婚不就离了吗？但我有一个孩子牵扯我，所以你还是不要离婚嘛。所以，逞那个口舌之快干嘛呀？你前前后后到底给他还了多少钱？加上给他贷的款有二十四五吧。二十，但现在这个二二十万块钱贷款是一直我我每次发了工资都是我再去还，而且呢，每次发了工资挤挤外外还要给他还他身上的贷款。我听这意思，他也不给家里交钱是吧？没有。那你们俩怎么生活？就是我在开支嘛。孩子现在在哪？现在是跟他奶奶是一起生活。给生活费吗？没有。奶奶在给你们带孩子，对,对吧？你们俩在挣钱。对。还债，对，为啥你那边一点都没还呢？因为我那时候跑网约车跑的时间比较长，后来一直一直没挣钱，光往里贴了。后来就是你开了多长时间的网约车？大概得大半年吧。就开了半年嘛，那剩下的时间呢
，剩下后来又找了个班上，就勉强维持生活。这两年这工资才才找了一个稳定的工作。他跑网约车我都不知道，而且他每跑网约车的钱全都是赔的，每个月都赔钱，他都还要坚持，每个月都赔钱，大哥，你每个月都赔钱，你还要干吗？哎，所以我就特别好奇的问一句啊，好像这个根源是结婚哎。这要不结婚是没有这三十万的债务的，对吧？嗯，对。所以说，人家都把所有的事情都怨到我身上吗？哎，我不结婚，我还不欠那么多账呢。对呀、啊。那对呀、啊，我不跟他，我还我还没有不不会去还还那么多款呢。是啊，这就是你们把心里话都说出来了。我要不娶你这个女人，我今天活得照样好。我到哪儿欠这么多债，对吧？我要不嫁给你，我能把日子过成这样？这是心里话了吧？是。你们孩子是男孩女孩啊？男孩，从多大就让奶奶带了呀？两岁半吧。那你们多久去看一次儿子呀？一个月有时候两次，有时候一次。那你们俩这离不离婚的有啥区别吗？对孩子来说，对吧？问问你先生，你还想过吗？哎，现在光扯争吵了，我过得没劲，你感觉对吧？那为什么不提出来说咱们不过了呢？因为我不想要我儿子没有妈妈。现在就是没妈呀，睁开眼睛是奶奶，妈呢？<笑>你离得开他吗？我儿子离不开啊，儿子离不开。你看，所以夫妻双方都拿那个宝宝在说话嘛，但是那个宝宝是他们最不愿意带的嘛，因为宝宝的客观抚养人、实际抚养人是奶奶，两个人都没为此而付出。那你们守这个婚姻守的是什么呀？这应该怎么办呀、啊？听听老师的，让我们一起进入丘比特问卷。他从一开始都对你这么的无所谓，你还能够一直忍，人家在那睡觉，你能在那哭。你今天所有的一切的结果是你自己找的。当你在结婚之前发现这个男人在人生中这么重要的事情上对你无所谓的时候，这个时候你应该及时止损。但是如果你已经认下来的话，现在今天你所有的一切的际遇都是你自己的选择。你不要觉得说我命不好，他就是你选的。从你上台到结束发言为止，你一直在咄咄逼人，你好像在跟全世界去诉说你的怨气。我相信你是一个很善良的女人，但是你一直在诉说我不被爱。你从来也不集中力量去解决主要矛盾，你知道你们俩之间主要矛盾是什么吗？你们俩的主要矛盾，我直接告诉你们俩是没有感情。你应该想想的是，这个人他究竟爱不爱你？你再去聊以后的事情，不要说什么我不想孩子没有家，或者孩子没有妈妈。孩子现在有家，但是跟没有家是一样的，因为你们俩给不了他一个充满爱的环境。反而，我觉得孩子如果看到一个每天很开心、很快乐、积极向上的妈妈。这才是真正对于孩子的身心健康有益的，童年是不可逆的啊。然后，大哥，我觉得您真的是需要非常真诚的跟你的爱人说一句抱歉。从你们俩结婚一开始，你确实对他是不公平的。你在婚姻中有很多，其实你应该向他坦白的责任和义务，你没有尽到。这是你作为一个丈夫，作为一个成年人。你应该做的事情，你没有做到。如果没有爱的话，就不要硬挤在一起。确实，这个女人跟你在一起已经非常痛苦了，相信你也很痛苦。所以我其实建议的是，你们回去好好聊一聊，要么就先分居，或者如果是为了孩子的话，你们去商量一种能够以孩子为本位出发的这种模式会更好。我换一个角度啊，<笑>我倒是觉得不是一家人不进一家门。嗯，我觉得你们两个人是一个特别好的团队。只不过这个团队用的劲儿可能不太不太对，用的劲儿的这个点可能有一点问题。你们一定要从我到我们这个概念有一个变化。很多家子，我觉得从你的角度，你有能力去赚钱，你也有能力去相信幸福，你也有能力去输出给你的丈夫，告诉他你希望他成为什么样的人，他也全部都接收到了。所以你在他那里的影响是很大的，但是你给他的影响，你抱怨的太多了。这个负的能量，其实我更愿意相信你不是在抱怨他，你是觉得自己悔不当初，你对于自己今天承受的这个能力有点招架不住了，那么就更需要你们捆绑在一起，不仅要面对债务，也要面对你们现在起码的生活有一个保障。
两条腿共同走路，对你们未来的财务计划有一个共同的像团队一样的去策划。只有这个样子，才能从现在的这个困境当中走出来。所以这个事情呢，我们原来经常都会讲说，感情真正的感情和钱没关系啊，这话说的没有前提。他这真正的感情和钱是有关系的，因为他建立在一个你们必须要有共同的价值观，对未来的生活有共同的期待，在用钱的态度上、对钱的态度上，都是能够达成一致的。现在你们是不一致的，但是不是改不了的。所以这个问题看起来很严重，但是如果它已经蔓延和泛化到你生活当中的方方面面的时候，它就是一个问题，集中所有人共同的这个团结的力量去解决这一个问题。这日子能过下去，你们两个人也不用觉得完全没办法。我就说到这儿。我觉得你们俩好奇怪呀、啊！年轻人结婚为了更好的生活，承担一些压力和债务，不正常吗？我怎么想来想去，我当年他他他也要贷款，也要为了生活，为了更好的日子去承受一些压力啊！哎，这叫事儿吗？你想想啊，你们结婚的时候。不管他是婚前的债务还是婚后的债务，一共现在我数来数去二十来万，夫妻俩共同去面对这个债务，这叫事儿吗？怎么到了你们家？我的天呀！从结婚到现在啥事儿没干，就这十万、八万、二十万、三十万，减成几万，算来算去算不清，我都不理解。你们去问问其他年轻夫妻，有几家说我们老家全给准备好房了、车了，我们就。舒舒坦坦躺平了过日子，不都是这么一步一步过过来的吗？怎么到你家就过不去了呢？什么叫成家？两个人共同面对我们的生活，共同面对我们的经济，共同面对我们的感情。你们俩啥也没有共同面对，两家人一样过的，债还要分清楚，你差十几万，我还差六七万，这是过日子的样吗？我知道妻子是想拥有一个幸福的、美满的婚姻生活，想法是好的，但你的心，你根本不知道往哪儿放，你没有把一个人的日子过成两个人，你现在还像一个人在过日子，你没有把我们所说的婚姻变成我一个人，成为我们小夫妻过日子。刚开始的婚姻生活不都是这样吗？怎么在你这儿就是天塌下来过不去的事儿了呢？你换个视角，你的日子挺好的。结婚没多久，生了一个大儿子，有老人帮你们看，各自还都能找着工作，对吧？你还挺能干的。生完孩子没工作，发现家里有债务，上班了还能把自己的债还上。老公现在工作也稳定了，这生活不是越来越好吗？马上孩子上小学，接回城里上公立小学，夫妻俩看着，双职工有收入，孩子有个好的学校受教育，哪有毛病？我没听出来这个大逻辑上有毛病啊。这男人也一心一意，虽然赚钱不多。虽然赚钱本身没那么大，但是心里都在家，是不是？你换个视角想生活啊，姑娘，你不能一门心思想的说，我就必须妥妥当当，全部都是收获，我我不能付出，我不能承担压力。男生，我跟你讲啊，你没有那金刚钻，就别揽那瓷器活结婚没有好的彩礼，没有像样的装修。跟老婆说呀，你看我比你小一些，我太年轻，我没有，但我就想娶你。咱们商量着来行不行？咱贷款装修房子好吗？怎么不行呢？我总觉得你们俩好好的日子怎么过成现在这样啊？整个婚姻五六年期间，没听到你们说一句爱，没听到你们说一句感情。有事儿好好商量，干什么跟老婆知会一声，自己想办法营造一些生活中的浪漫和情感的流动。你俩除了钱，没有情感的流动，孩子都不在身边，你俩。一起做做饭，一起晚餐之后散散步，把情感流动起来。钱是小事又不是真的有什么几百万的债务过不去了。携手向前，才能有好的婚姻生活。真的，我听起来你家没大事儿都能解决。哎呀，他们俩是钱债好还，情债理不清楚。但你们俩都有一个共同特点，你们俩都胆儿挺大的，都特别爱面子。你就挣六千块钱是吧？敢借三十万的外债？你结完婚之后是全职在家一段时间是吧？对。什么时间又继续工作的？嗯、呃，等我儿子两岁多的时候。那就是。就有外债，发现他有外债以后才出去工作的，因为要还钱嘛。所以
你你试想的那个生活状态不是你现在的，你想是自己在家里做一个全职，无忧无虑的，对吧？对所以你很轻率的就把所有的一切交给他了。但是明明有几个真相不能让你警醒吗？你去到他那个没有装修过的房间，老家那个样子，那就是他真实的一个财务状态。原先想要十万的彩礼金，对吧？最后到最后关头只拿到六点八万，这都是在说明他不是你想象的那个样子。三年的时间没有去了解，你胆儿真够大的，就嫁了，还要好面子。你也是，给自己母亲买车也是贷款，明明自己不足以达成人家的这个生活状态，必须要去贷款借钱，然后撑起面子了，对吗？两个好面子、两个虚伪的人走到了一起，所以糊涂账啊，先算一笔清楚账，不要再掖着藏着了。对吗？我们挣多少，每个月成本多少，我们需要每个月去还多少债，你们俩要聊清楚了。不聊清楚之前，你们想离婚没门对吗？即使想离婚，也得先把债务给分清楚吧，对不对？这是做到第一步，要清楚账。第二步，坦诚的交流交流情感吧。你们在一起，你们是孩子的父母，你们是老人的孩子，你们是夫妻呀、啊。如果这么过下去的话，只能是什么两败俱伤，所有人都会被你们的不负责任所伤害掉，对吗？然后咱们再说能不能继续往前走，有没有希望找到一个共同目标？现在共同目标就是什么？还债，就这样。呃，作为广电帮帮团，其实我特别想纠正一个误区，嗯、呃，就是我们现在好多的家庭。当你没有呃离婚的底气和自己能独立生活的勇气的时候，不要说为了给孩子一个完整的家而要继续这段婚姻，因为这个锅孩子是不背的。如果说你是一个合格的父亲和母亲，那么即使离婚了。你们在孩子心中仍然是他的天和地。如果你们的父爱和母爱在孩子那里是缺失的，那么即使有婚姻这一个保护伞。那么，在孩子心中，你们依然是不合格的。不要拿孩子作为你们的挡箭牌。不管你们的婚姻走向哪里，呃，对你们的一个忠告就是：女生你少说一点，男生你多说一点；女生你少说一点废话，男生你多说一点真话，这样才有可能苦尽甘来。行了，时间留给你们吧，让我们一起进入会生活选广电真情六十秒。我希望你以后多体谅我一些，然后什么事儿都跟我商量着点儿，别什么事儿都不告诉我。你要感觉咱俩这日子还能好好的过呢，咱咱俩有什么事儿咱俩商量着行吗？那我的初衷也是想着知知道家里的情况，就是想着是以后大家能好好咱咱们在一块儿能好好过日子吧。你以后你不要什么事儿都怼我，我肯定是。就想和你说的呀，你要是天天这样对我，我肯定没有心情把这往这个家里在这待下去了，也是。反正我希我还是希望你以后能能从我的角度出发一下，我也会体谅体谅体谅你。谢谢两位。电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频收看节目的完整内容。来吧，文老师，做个预测吧。啊，双出，肯定双出。啊，双出，但是建议他们赶紧修复一下感情吧。双出，来看看他们自己的选择是怎样的，请开门。主动点，大哥，快点吧。好好，来吧，一起见证属于他们的浪漫时刻，请见证
，来，请亮灯。哎，套一句话吧，人家说做一件好事容易，难的是做一辈子的好事对于骗子来说，骗一回容易，难得是一骗骗一辈子，好吧，妻子，反正都把自己骗了一个美好的生活，那就按严老师说的，换一个角度，咱好好过日子。谢谢两位，请回吧，谢谢你们，请回，加油哈。其实真没啥事儿，所以这大姐也不行啊。一主事儿的人都不知道走的时候跟你们打个招呼，就很难看到现在说在咱们这儿最后好了走不跟大家挥手说说再见的。你看这大姐。又活到他们自己的世界里了。好了，祝他们幸福。再一次感谢电视机前观众朋友的收看和陪伴。我们下期节目再见，谢谢大家。